تم اليوم وبحمد الله لقاء السيد قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري وتم شرح ما تعانيه المحافظة من معوقات في عمل شركة جي فور اس الخاصة برفع الألغام الواقعة في المنطقة القديمة لمدينة نينوى وقد تمخض اللقاء عن نتائج إيجابية إن شاء الله وتم لقاء السيد القائد مع ممثلي شركة جي فور اس بهذا الخصوص والسيد جي هو المدير العمليات الخاصة بهذه الشركة You can explain the main work for the company in the Mosul Yeah, certainly, thank you very much um, The main work we are doing uh, with G4S uh, we are uh, undergoing a program uh, sponsored by UNMAS Yes Okay العمل الرئيسي للشركة هو مرتبط مع منظمة UNMAS الخاصة برفع الألغام والمتفجرات Okay. Uh, yes. Yeah, we are conducting um, explosive hazard reduction operations, basically clearing through um, legacy IEDs and also explosive devices that are still present in Mosul, yes. and we are assisting the military in this operation. Yes. The uh, main work of the company is to reduce the number of explosives and explosives and explosives, and also to work with the military in what it is. أي مشكلة موجودة لديهم من وجود ألغام أو متفجرات. We've been operating for uh, about two and a half months now um, in and around the Mosul area. As I say, um, assisting, trying to assist the people of Mosul by clearing their areas so they can safely move back after the conflict and start their lives again. عملهم صار تقريبا ثلاثة أشهر. العمل الرئيسي هو رفع. هذه الأنقاض والمتفجرات كما ذكرنا لإعادة الحياة المدنية إلى مدينة الموصل أعمالهم راح تضمن بس مدينة الموصل نعم المرحلة الثانية عندنا مرحلة الأقضية والنواحي uh, ask about just the center of Mosul or there is another town like Sinjar no, no. or Tal Afar or uh... no no we are um, currently we are operating in Mosul we are just about to start operations in and around Kirkuk yes and we've already done some small low level tasks in and around Tal Afar yes. and and soon we hopefully will be pushing out west to more towards Sinjar as well yes. so basically covering the entire north of Iraq عمل الشركة يغطي مدينة الموصل وكذلك عندهم أعمال إضافية يعني من خلال أقسامهم الأخرى راح تكون في مدينة كركوك وكذلك في مدينة اللعفر ومدينة سنجار